자, 안녕하세요. 야생TV입니다. 자, 날씨가 후덥지근합니다, 또. 아침, 저녁으로는 날이 선선하면서 낮에는 조금 햇빛이 나면 좀 덥습니다. 자, 오늘은 이렇게 마사토, 시즌 마사토를 화분에다 넣습니다. 아, 마사토 시즌 마사인데 가는 마사를 이렇게 준비했고요. 오늘은 그 보통 입꽂이라고 하지만 실제적으로 보면 입꽂이가 아니라 입자루 꽂이에요. 오늘 베고니아하고 제라늄 같이 할 거예요. 자, 이제 이파리가 가능하면 좀 깨끗한 걸 하세요. 그러면 여기 이렇게 봐서 여기쯤을 자릅니다. 이렇게. 이게 잘라요. 그래서 이제 이, 이게 입, 입꽂이라면 사실 이걸로 해야 되는데 입 자루꽂이나 마찬가지예요. 이거 물꽂이나 흙에 하나 마찬가지예요. 면적을 넓게 해서 대각선을 자르고 이게 이파리가 이렇게 크면 뭐라 그랬어요? 증산작용을 많이 하니까 수분 증보다 쉽게 여기서 좀 잘라주세요. 괜찮아요. 좀 잘라주세요. 이쁘게 잘라주시죠. 하트 모양 됐어요. 이렇게 해서 그냥 여기다 꼽으세요. 이렇게. 구멍 뚫어서 꼽으십시오. 쓰러지지 않게. 이거 끝났어요. 하나 더 해볼게요. 자, 베고니아. 엘레아티오르 베고니아. 여러분들 많이 하는 장미 베고니아에요. 이렇게 자르세요. 하나도 버릴 게 없어요. 버릴 게. 여러분들이 나는 아마추어니까 그 전문가들 따라가려고 하지 말고 있는 거 갖고 편하게 하세요. 뭐 오아시신이 지피니 이런 거다 따지지 말고 질떡 이런 거 하면 좋은데 그냥 없는 분들 위주로 할게요. 그냥 이렇게 꼽으세요. 이 꼽는 거는 살짝만 해도 되고 쓰러지지 않게 하세요. 이렇게. 이렇게 하시면 되게 쓰러지면 안 돼. 안 쓰러지게 이렇게 해주시면 돼. 이거 끝난 거예요. 이제 물만 주시면 돼. 그 다음에 배고니아 끝났죠. 제라늄 같이 할게요. 제라늄. 제라늄도 마찬가지예요. 이거 지금 지난번에 영상 한번 올렸던 건데 뭐 여기 한번 자를까요? 자 얘도 이렇게 자르세요. 이게 뭐 입꽂이보다는 뭐 입자로 꽂이라고 전 되는데 이 정도면 그냥 하시면 돼. 그냥 여기다 꽂으세요 이렇게. 자, 이거 말리고 물 올리고 이거 다 필요 없어요. 그냥 우리는 아마추어니까 아마추어답게 편하게 합시다. 여기도 하나 깨끗한 거로 살고 죽는 건다 하늘의 뜻이지. 예? 물론 잘하면 좋겠지만 최대한 잘 하십시오. 그리고 됐잖아요. 요건 제라늄, 요건 백원이야. 하나만 더 할까요? 이파리가 이렇게 많이 오밀조밀 있는 거에 서 하세요. 오밀조밀 있는 거. 바람도 좀 통하게. 여기 좀또 하나 할까요? 자, 이거 뭐이 정도면 이파리는 안 잘라도 돼요. 하나 더. 쓰러지지 않게 하세요. 몇 센치 넣는 게 중요한 게 아니고 안 쓰러지게. 안 쓰러지게 하세요. 그 다음에 여러분들 제라늄 같은 거 이렇게 하다 보면 밑에 이렇게 쓸모없는 거 있어요. 이렇게. 보이시죠? 이런 거는 그냥 이렇게 따세요. 따서, 이거, 그냥, 이걸 자르지 말고 이럴 때 여기로 그냥 이렇게 해서, 이렇게 심으세요, 이렇게. 이것도 삽수가 됐잖아요. 삽수. 이거 물꽂이에도 잘 살고, 여기다 꼽아도 돼. 안 잘라도 돼. 그지 이렇게, 이렇게 넣으세요, 이렇게. 이렇게 해서 쓰러지지 않게 이렇게 하시면 돼요. 쉽게, 쉽게 하세요. 뭐, 이거, 어려운 게 없잖아. 내가 준비해놓고 하는 것도 아니고, 바로바로 바로 하잖아요. 그 이렇게 하시면 돼요. 세상 어려운 게 어딨어. 잘하는 사람이 어딨어. 처음부터 또. 하나 더 할게요. 백원이 하나 더 합시다. 자, 딸릴 때 아예 대각선으로 잘라요. 이 파이원이 크죠, 이건. 이 파이 좀 자르고. 수분을 너무 많이, 얘가 많이 빨아먹고 여기서 증산작용, 밖으로 막 발산을 하니까 수분을 너무 많이 뺏기면은 또 삽목이 잘안 되니까. 그냥 하나 꼽아, 이렇게. 자, 이제 이거는 밝은 그늘. 통풍 잘 되는 밝은 그늘에 두시면 돼. 잘 쓰러지지 않게 한 번씩 눌러주세요. 이렇게. 물 주다가 쓰러지면 누르고, 그러니까 쓰러지면 안 됩니다, 이거. 물을 천천히 잘 주세요. 그래서 흠뻑 나오게 주시고, 물은 요즘에 거의 매일 주셔야 돼요, 매일. 매일 주시고, 어, 공중 습도가 보통 상대, 상대 습도가 60% 이하가 되면 안 되니까, 스프레이 좀 자주 해주시고, 아니, 비닐을 씌워가지고, 공기통을 내놓으셔야 됩니다. 비닐을 씌워주시면 습도 유지가 좋아요. 그래서 온도는 보통 뭐 19도, 15, 강원도 같은 경우는 뭐한 13도까지 떨어지는데 아침에가 아 일반 도시권은 보통 15도에서 20도 정도 나와요. 그러니까 상관없고 낮에는 25도 이상 내려갑니다. 올라갑니다. 비가 오면 좀 떨어지긴 하지만 물잘 주셔야 돼요. 물 줄줄 나게 주시고 물잘 주셔야 되고 제일 중요한 게 습도 유지입니다. 습도 유지를 잘 해주시면 은아 삽목이 잘 됩니다. 자 오늘은 베고니아하고 제라늄 같이 한 번에 해버렸는데 입꽂이보다는 저는 입자루꽂이라고 하겠습니다. 입꽂이 좋아요. 입꽂이 입자루꽂이를 해봤습니다. 
자, 도움 되셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 꾹꾹 부탁드리겠습니다. 자, 오늘 여기까지 할게요. 함께해 주신 구독자 여러분 감사합니다. 자, 마칠게요. 화이팅!